Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons comparer les trois histoires originales de vampires en fonction du contenu gay qu'il y a dedans. Avant de commencer, mettons-nous d'accord. Il va y avoir discussion de sang, d'ingestion de ce dit sang, de meurtre, donc de mort. Si ces sujets vous mettent mal à l'aise, ce n'est peut-être pas la meilleure vidéo pour vous. Nous avons fait d'autres vidéos qui sont tout aussi liées, mais beaucoup plus joyeuses. Deuxièmement, je vais rassembler sous l'appellation « contenu gay » tout le contenu LGBT de ces livres. C'est juste la dénomination que j'ai choisie et euh, je vous mets en description des vidéos pour vous expliquer pourquoi. Dernière précaution, je ne vais pas spoiler la fin de ces livres, mais je vais en raconter les grandes lignes. Donc si vous ne voulez vraiment rien savoir du tout dessus, ce n'est peut-être pas la meilleure vidéo pour vous. Bien, nous sommes tous sur la même longueur d'onde Très bien, alors lançons-nous dans le vif du sujet. Les vampires sont aujourd'hui vus largement comme des créatures queer. Bi, libertin, ne se souciant pas des règles de bienséance, séduisant hommes comme femmes, ils font peur au bas-peuple et à la bourgeoisie, se meuvent dans la société cachée, et sont aujourd'hui utilisés avec plus ou moins de subtilité comme métaphore queer. Mais d'où est-ce que cela peut-il venir Faisons un petit historique. Dans l'Antiquité, les histoires mettaient en garde contre les monstres qui pouvaient boire l'énergie vitale de quelqu'un à travers son sang. Puis au Moyen-Âge, lors de grandes pandémies, notamment de peste, les gens ne s'approchaient pas trop des cadavres pour déterminer s'ils étaient morts ou pas, ils les mettaient directement en terre. Sauf que les gens, parfois, n'étaient pas morts et ils se blessaient en essayant de sortir. Du coup, lorsque plus tard quelqu'un disait « Oh, j'ai vu Fabrice partir euh, au loin, dans la nuit, alors qu'on l'a enterré la semaine dernière », ils allaient l'inhumer, il n'était pas aussi décomposé qu'il pouvait être et il était couvert de sang. Du coup, on a dit, oh mon dieu, c'est un vampire, il faut le tuer une deuxième fois. On suppose que c'est là la racine de l'histoire de mort qui pouvait revenir à la vie pour se nourrir du sang des vivants. Cette histoire était particulièrement importante en Europe de l'Est, puis euh, ça s'est progressivement calmé au fil des siècles, même s'il y avait toujours un ou deux cas de vampirisme où il fallait inhumer le défunt. En 1730, il y a eu justement un cas comme ça en Serbie, et ça a réveillé les poètes qui du coup ont commencé à le placer, et plus généralement à placer le vampire, dans leurs poèmes jusqu'en 1800, date à laquelle Polidori a écrit sa nouvelle Le Vampire. Et à partir de là, les romantiques et les gothiques ont trouvé que c'était un symbole très puissant et ont commencé à l'utiliser dans plein d'œuvres. C'est parce que c'est devenu un peu à la mode et c'est comme ça que nous avons encore de nos jours des histoires de vampires. Les trois premiers livres à le faire, vous l'aurez compris, sont Le Vampire de John William Polidori, Carmilla de Sheridan de Fanu et Dracula de Bram Stoker. Donc, qu'est-ce que ces trois œuvres, les premières apparences modernes du vampire, en deux guets nous allons voir ça. Le Vampire, John William Polidori, écrit en 1816, publié en 1819. Après une introduction sur ce qu'est le vampire, l'auteur présente Lord Ruthen, un homme austère mais fascinant, qui se meut dans les salons de la haute société, où son respect pour les femmes le fait tenir en haute estime. Entre en scène Aubrey, un jeune homme des beaux quartiers, qui n'a jamais été dans le monde, et qui a encore un peu la tête dans ses contes de fées et merveilles. Il croit voir en Lord Ruthen un personnage de conte, justement, et du coup, se débrouille pour être toujours proche de lui. Ruthven a l'air de tolérer sa présence et, plus surprenant, accepte de prendre Aubrey avec lui pour un voyage en Europe du Sud. Mais un jour, à Rome, Aubrey apprend que Lord Ruthven souhaite rencontrer après minuit une jeune fille de haute famille et au même moment lui parviennent d'Angleterre plein de nouvelles disant que les familles que Lord Ruthven a aidées sont maintenant dans la ruine. Il empêche le rendez-vous secret et cesse son voyage avec Lord Ruthven, préférant voyager seul en Grèce. Là, il est rencontré une jeune femme charmante mais qui lui dit de se méfier des vampires. Et après quelques semaines, il apprend la nouvelle que Lord Ruthven vient lui aussi en Grèce. Est-ce que c'est gay La relation entre Lord Ruthven et Aubrey est étrange. La moitié du temps, ils ne s'apprécient pas du tout. L'autre moitié du temps, ils se traitent comme des vieux amis. Personnellement, je n'ai pas du tout senti une relation importante se développer entre eux deux. Mais je peux comprendre que certains le voient comme ça. Mais bon, c'est une histoire de vampire dans laquelle il n'y a pas une seule morsure, quoi. Note de contenu gay, 3 sur 20. C'est un livre que je recommande pas spécialement. Je veux dire, il a été écrit à l'occasion d'un défi d'écriture entre amis, le même où Marie Chelet a écrit le premier roman de science-fiction d'ailleurs. Et Polidori était chirurgien, pas auteur, et ça se sent. Il n'avait rien écrit avant, ça lui a pris, je cite, deux ou trois matins inoccupés. Je veux dire, il y a une phrase qui fait, et ils furent si tristes qu'ils en moururent. Pas nous faire sentir la détresse, juste ils furent tristes donc ils en moururent. Les paragraphes sont des blocs, il n'y a pas vraiment de tension, la seule tension arrive dans les cinq dernières pages, sur 30, mais c'est une bonne tension. 
et elle tient assez en haleine sur les cinq dernières pages. La nouvelle est courte et vous pouvez la lire pour votre intérêt personnel. Ça a mis les bases de la société disant que le vampire se meut dans la haute société, est très classe et a une aura un peu ésotérique autour de lui. Mais bon, c'est une histoire de vampire où il n'y a pas une seule morsure, quoi. Ce qui va changer avec le livre suivant. Carmilla, Sheridan Le Fanu, 1872. Laura, une jeune fille de 19 ans, vit dans un grand château éloigné de tout avec uniquement son père et ses domestiques. C'est une vie un peu solitaire. Elle se réjouissait donc d'avoir la venue d'une amie de son âge. Mais malheureusement, ils viennent de recevoir une lettre de la part du père de la vie jeune fille, annonçant sa mort et disant que c'est la faute d'une mystérieuse jeune fille qu'ils ont recueillie chez eux. Laura ne comprend pas tout, mais elle est surtout très triste de devoir encore passer un été complètement seule. Le soir même, une charrette se renverse devant chez eux. Et en sort une vieille dame très classe et sa fille, qui a l'âge de Laura. La vieille dame explique qu'elle doit aller dans un endroit top secret, mais que... « Oh là là, que ce retard est inconvenant, en plus je dois trouver un hôtel pour ma fille, que vais-je donc bien pouvoir faire ?» Laura, qui voit une occasion de ne pas passer tout l'été toute seule, supplie son père de vouloir bien accepter la jeune fille, nommée Carmilla, au château avec elle. Le père accepte, la vieille dame les remercie chaleureusement et repart presque aussi rapidement qu'elle est arrivée. À partir de là, Carmilla vit au château avec Laura et elles deviennent très, très proches. Alors qu'une étrange épidémie touche toutes les jeunes filles de la région, Carmilla continue d'adorer Laura avec une passion difficile à résister et les coïncidences continuent à s'ajouter autour des deux jeunes filles. Ce livre est si gay. Carmilla est explicitement amoureuse de Laura et le mieux c'est que Laura n'y est pas complètement indifférente. Je vais vous lire des extraits. Ceci est leur première discussion le premier soir où Carmilla arrive au château de Laura. Une fois cette permission reçue, je lui fis envoyer immédiatement quelqu'un afin de savoir si elle m'autorisait à lui rendre une courte visite dans sa chambre. La servante revint immédiatement pour annoncer que c'était son désir le plus cher. Vous pouvez être sûr qu'il ne me fallut pas longtemps pour profiter de l'autorisation. Je me demande si vous vous sentez aussi étrangement attiré vers moi que je me sens attiré vers vous. Je n'ai jamais eu d'amis. Vais-je en trouver une à présent Elle poussa un soupir et plongea passionnément ses beaux yeux noirs dans les miens. Pour dire la vérité, j'éprouvais un sentiment étrange. Je me sentais, comme elle disait, attiré vers elle. Mais j'éprouvais également une certaine répulsion. Cependant, dans cette confusion de sentiments, l'attraction prenait le dessus. Elle m'intéressait et me captivait par sa beauté et son charme indescriptible. Elle me tint serrée dans ses jolis bras pendant un instant et me murmura à l'oreille. « Bonne nuit, ma chérie. C'est difficile de me séparer de vous, mais je dois vous dire bonne nuit. Demain, en fin de matinée, nous nous reverrons. » Elle replongea sa tête dans l'oreiller en soupirant. Elle me suivit des yeux, attendrie et mélancolique, et elle murmura encore. « Bonne nuit, cher ami. » Les jeunes gens apprécient, aiment même, sur un coup de tête. J'étais flattée par la tendresse évidente, bien que non méritée, qu'elle me portait. J'appréciais la confiance avec laquelle elle m'avait reçue. Elle désirait vraiment que nous soyons amis intimes. C'est la première discussion. Première discussion entre ces deux-là. Je n'ai pas trouvé si Sheridan Le Fanu était particulièrement pour ou contre le lesbianisme, plus que son époque, mais euh, avec les yeux de maintenant, franchement, c'est beau. Note de gay, 18 sur 20. C'est gay, c'est tout. Il manque des points parce que il n'y a pas de bisous. Alors, je reconnais que je suis un peu biaisée parce que ça m'a fait tellement plaisir de voir un livre aussi court et aussi gay après les deux autres. Mais bon Dieu, c'est beau. Je recommande ce livre à tous ceux qui veulent des nouvelles courtes et intenses, avec du mystère, même si quand le nœud du mystère c'est « Oh mon dieu, c'est un vampire !» On s'y attend un peu ou quoi de nos jours. Et aussi, faut pas être gêné si certains fils de l'histoire sont jamais expliqués. Genre la mère et la charrette, on les revoit plus jamais, c'est à peine s'ils sont mentionnés. Faut lire ce livre si on veut une histoire de vampire gay et passionné, pas si on veut des résolutions. Livre suivant Dracula par Bram Stoker, 1897 le livre est bien plus long que les deux autres, alors accrochez-vous. Il se divise en trois parties. Première partie, Jonathan Harker est à pied au château du comte Dracula, en Transylvanie, pour y finaliser la vente d'une maison en Angleterre. Le comte insiste pour qu'il reste quelques mois, et Jonathan ne veut pas trop, mais il trouve que ce serait impoli de refuser. Sauf que le comte est bizarre, entre ses paumes poilues, sa moustache en guidon de vélo, le fait qu'il vit la nuit, le fait qu'il ne mange jamais rien, le fait qu'il contrôle les loups, le fait qu'il s'habille en Jonathan pour kidnapper des enfants... 
Jonathan sent les taux se refermer sur lui et va faire ce qu'il peut pour éviter de terminer en prochain repas du compte. Deuxième partie, Mina, fiancée de Jonathan, est inquiète depuis que celui-ci est parti finaliser la vente d'une maison en Angleterre il y a plusieurs mois et n'a plus donné de nouvelles depuis. Elle vit à la maison d'une de ses chères amies, Lucie, la fille la plus pure et gentille et adorable que cette planète ait portée. Elle est tellement adorable qu'elle se prend des demandes en mariage de trois mecs, un lord, un docteur, un cow-boy. Elle choisit le lord parce que bah, c'est lui qu'elle aime, mais tous y restent amis. Et puis, les si tombent malades, elle est pâle, manque de sang, marche somnambule la nuit pour aller rejoindre une grande figure sombre aux yeux rouges, et elle a deux points rouges à la gorge. Le docteur appelle alors un vieux docteur, son prof, qui à peine arrivé voit immédiatement quelque chose qui ne va pas du tout. Et du coup, ça va devenir à partir de là, une course contre la mort pour éviter que Lucie ne dépérisse dans leurs bras. Je ne vous dis pas comment ça se termine. Troisième partie. La bande d'amis, maintenant transformée en une grande famille, se rend compte que c'est la faute de Dracula qui, spoiler, est un vampire. Et du coup, ils vont tenter de contrecarrer son plan qui est d'envahir l'Angleterre depuis la maison que Jonathan lui a vendue dans l'acte 1. Le groupe va alors parcourir l'Europe à cheval, se battre à coups de hache et de roses séchées. Là où les deux premières parties étaient plus là pour instaurer un ton et une ambiance, la deuxième partie est beaucoup plus d'action et tient beaucoup plus en haleine. Et je ne vous le dis pas comment ça termine. Donc, ce livre est-il gay euh... Difficile à dire. Je dirais pas trop. Il y a deux moments dont je puisse vraiment me souvenir. Le premier, c'est quand Jonathan explore le château de Dracula dans l'acte 1. À un moment, il tombe sur trois femmes qui veulent l'embrasser. Sauf que c'est assez clair qu'elles veulent le manger. Et du coup, elle commence à se rapprocher et se rapprocher et se rapprocher de lui. Et puis le comte arrive et les en empêche en disant que Jonathan, c'est à lui de le toucher en premier. Les jeunes femmes sont tristes et se plaignent et sont en mode « Ah, tu nous as jamais aimé, de toute façon, t'aimes personne. » Le comte, après m'avoir dévisagé attentivement, se détourna et répliqua, à nouveau dans un murmure, « Si, moi aussi je peux aimer. » Ça veut dire quoi ça veut dire quoi, Bram Stoker Mais bon, cette aventure entière prend environ 3 pages sur les 70 de la première partie et sur les 545 de, tout le, de mon édition du livre. Du coup, bon, c'est faible. C'est indéniable, mais c'est faible. La deuxième, c'est plus extra-diégétique. Tout le livre est écrit sous la forme de journaux et d'articles, et du coup, c'est toujours à la première personne. Donc, pour faire comprendre à quel point Lucie est douce et adorable et trop mignonne, bah... Il peut le faire que à partir des yeux de Mina, qui est la seule avec elle à ce moment-là. Ce qui fait que Mina a l'air de beaucoup aimer Lucie. Maintenant, Lucie dort paisiblement. Son visage est charmant, là, reposant sur l'oreiller. Ses joues sont colorées. Si M. Holmwood est tombé amoureux d'elle la première fois qu'il l'a simplement vue au salon, je me demande quels seraient ses sentiments s'il la voyait ce soir. Ou alors une lettre. Mon ami me demande de te présenter ses hommages respectueux. Mais j'ai vu cela insuffisant de la part du jeune associé de la film importante Hawkins. Aussi, comme tu m'aimes, et qu'il m'aime, et que moi je t'aime de tout mon cœur, je crois préférable de t'envoyer son amour. Au revoir, ma très chère Lucie, avec mille vœux de bonheur. C'est un peu gay. Un peu. Ou encore. Avant de me répondre, elle fit un moment ces mines charmantes que son Arthur aime tant, paraît-il. À vrai dire, je ne m'en étonne pas. C'est probablement pas voulu, mais c'est très cool. Après, mais qu'aucune des deux n'est un vampire, du coup, euh, ça contribue pas exactement au principe que le vampire est gay. Je parlais de quoi, moi Ah si, il y a aussi une intrigue secondaire avec un des patients masculins de l'asile psychiatrique du docteur, qui a envie d'être l'esclave de Dracula, ce qui pourrait être interprété comme une relation SM, mais... C'est même pas exactement ça, c'est juste bizarre, ça va nulle part, je préfère pas le compter. Petite note, par contre. Contrairement aux autres livres sur cette liste, le vampire se nourrissant est décrit textuellement et métaphoriquement comme un acte sexuel et pas souvent consentant, voire même jamais. Lorsque Lucie se lève de nuit en robe de chambre pour aller voir une figure mystérieuse et que Mina la retrouve, Lucie se réveille et est honteuse, pleure, fait promettre à Mina de ne jamais rien dire à sa mère. Ce qui rappelle quelque chose... De la même manière, à un moment, Dracula tient la tête d'une victime contre une plaie qui s'est fait lui-même pour la forcer à boire ce liquide doux et amer. C'est pas génial, donc euh, trigger warning pour ça aussi, au cas où, même si c'est pas explicite. Mais bon, 
tous les amis savent que c'est pas sa faute et dès qu'ils la voient être pas bien, ils sont en mode dis nous c'est qui, on va aller le taper. Ce qui est une excellente réaction à avoir. Donc note de gay. 7 sur 20. Arrondi à 10 sur 20 parce que les descriptions m'ont convaincu que tous les personnages étaient complètement bi. Ça aurait été plus si c'était explicite. Par contre c'est un excellent roman dans son genre et je vous le recommande chaudement si vous aimez les romans gothiques ou romantiques avec genre des amis qui sont unis par l'adversité mais qui deviennent une famille, chacun avec les forces et les faiblesses et qui vont se battre. Moi j'aime bien. Bon par contre, encore une fois, attendez-vous à ce que Dracula est un vampire soit considéré comme un plot twist et comme une grande révélation. Mais à part ça, ça continue à bien fonctionner et c'est un bon roman de mystère et d'aventure. Donc, les trois premiers livres de vampires étaient-ils gays Eh, ça passe. Les vampires représentaient tout ce que la société avait de choquant et d'amoral, mais de quand même un peu fascinant. Et ça incluait l'homosexualité. Et c'est resté de nos jours. Il y a des vampires gays et il y a des vampires hétéros. Il y a des vampires qui sont comme métaphore des STD et il y a des vampires qui sont juste là pour être cool. C'était vrai à l'époque et c'est vrai maintenant. Peut-être que je me suis un peu emballée quand je me suis dit que tous les vampires devaient toujours être queer. Ils peuvent représenter tellement de choses différentes qu'en fait, tout le monde les voit un peu comme il veut. Mais Carmilla est vachement gay quand même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse dans la description des listes Goodreads que j'ai trouvées avec des vampires gays et des vampires lesbiennes. N'hésitez pas à recommander votre préféré dans les commentaires sous la vidéo. Ça peut aider les gens, surtout en cette période de confinement et de Rainbow Challenge. Moi, je vous laisse, on vous retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.